வெல்கம் பேக் டு யோவா சாலம் யூடியூப் சேனல் அந்த ஏசு கிறிஸ்டின் சமாதானம் இல்லங்களில் தங்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டவ் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காமிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா கண்ணாடி மாதிரி மினு மினுக்கிற மாதிரி நான் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறது எப்படின்னு காட்ட போகிறேன் அது மட்டும் இல்லை அதை சுற்றி உள்ள ஏரியாவையும் ரொம்ப எப்படி நீட் பண்ணுறது ஈஸியாக நீட் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு எங்கள் வீட்டில் இந்த கேஸ் ஸ்டவ் இருக்கிற இடம் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரீயாக தான் இருக்கும் இப்படி இருந்தால் தான் எனக்கும் எங்கள் அத்தைக்கும் பிடிக்கும் கச்சை கச்சனை இடிச்சுக்கிட்டு இருந்துச்சுன்னா எங்களுக்கு பிடிக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து அது பக்கத்தில் எந்த ஒரு ஆயில் பாட்டிலு இல்லைனா ம பலசரக்கு சாமா எதுவுமே நாங்கள் வந்து கேஸ் ஸ்டவ் பக்கத்தில் வைக்க மாட்டோம் நல்லா ஃப்ரீயாக விசாலமாக இடம் இருக்கணும் எனக்கும் எங்கள் அத்தைக்கும் அதனால் இப்படி வச்சுருக்கோம் நாங்கள் இதை வந்து வாரத்துக்கு ஒருக்கா க்ளீன் தினம் ஒருக்கா க்ளீன் பண்ணணும் மஸ்ட்டு முடியாதவங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு நாளைக்கு ஒருக்காவது க்ளீன் பண்ணிடுங்க அடுப்பை இல்லை அப்படின்னா கரப்பான் பூச்சி குட்டி குட்டி பூச்சி எல்லாம் வந்துடும் அது நம்மளுக்கு வந்து கூட கொஞ்சம் தொல்லையாக இருக்கும் அதனால் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன தேவைன்னு உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒரு பக்கெட்டில் வந்து நல்லா அரை பக்கெட் வந்து தண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்தது புளி கொஞ்சோண்டி ஊற போட்டு புளி கரைசல் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சோடா அப்பு இருக்குல்ல அது ஒரு சின்ன ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது லெமன் வந்து தேவையான அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க நான் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன பி பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவையானது வாங்க எப்படி கேஸ் ஸ்டவ்வை க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் எதுக்கு தண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த இந்த எல்லா இந்த கிரில் இருக்குல்ல இந்த கிரில் இந்த பர்னர் இருக்குல்ல இதை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு நம்ம வந்து ஊற வைக்க போகிறோம் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பேக்கிங் சோடா எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல சோடா அப்பு அதை வந்து அந்த தண்ணிக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனுக்கு ரெண்டு ஸ்பூனு போட்டுக்கோங்க அடுத்தது லெமனை வந்து நல்லா அதுக்குள்ளே புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க லெமனை புழிஞ்சு வச்சுக்கோ விட்டுருக்கோங்க நல்லா புழிஞ்சாச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க விட்டு இப்போ வந்து இந்த கிரில்ஸ் இருக்கல எல்லா கிரில்ல மட்டும் எடுத்து இதுக்குள்ள போட்டு வச்சுக்கோங்க எங்களுக்கு வந்து மூணு மூணு இது இருக்கும் கேஸ் ஸ்டவ்ல மூணு கிரில் இருக்கும் இது போட்டு நல்லா இது வந்து நல்லா வந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கும் கூட வந்து நல்லா இப்படி வந்து ஊற ஊறி இருக்கட்டும் இது வந்து நல்லா ஊறி இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ளே பர்னருக்கு என்னன்னு சொல்லி பார்க்குறேன் சொல்கிறேன் நம்ம வந்து புளிக்கரைசல் எடுத்து வச்சுருந்தோம்ல இதுக்குள்ளே அந்த புழிஞ்ச எலுமிச்சம்பழத்தையும் நம்ம வேஸ்டாக்க வேண்டாம் இதை வச்சு இதை தேய்க்கிறக்கு வச்சுக்கலாம் இதை வந்து இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுக்கோங்க இந்த பர்னர் இருக்குல்ல அதை எடுத்து இதில் நல்லா அப்படி டிப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க போறேன் <laughs> ரெண்டையும் ஊற வச்சுருவோம் இப்போ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த டாப்பு கேஸ் டாப் இருக்கும்ல அதை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம் எப்போவுமே அடுப்பு கிட்டக்க வந்து எதுவும் கச்ச கச்சான்னு சாமான் வச்சுட்டோன்னா எனக்கு வந்து பிடிக்கவே பிடிக்காது எங்கள் அத்தைக்கும் அது பிடிக்கவே பிடிக்காது அதனால் எப்போவுமே அடுப்பு வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எங்கள் அத்தை அதை தொல்லை பண்ணாமல் நாங்கள் அதை தனியாக வச்சுருவோம் எப்போயுமே ஓ அதுக்கிட்ட எதையுமே வச்சுருக்க மாட்டோம் ஒருவேளை நீங்கள் அப்படி வச்சுருந்தாலும் அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு ஒதுக்கு நல்லா ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மேலே வந்து இந்த பெரிய தூசியெல்லாம் இருக்கும்ல அந்த தூசியை வந்து நல்லா வந்து தொடச்சி கீழே தள்ளி விட்டுருங்க டஸ்ட்பினில் அள்ளிடுங்க மொத்தமாக ஃபஸ்ட்டு பெரிய தூசியெல்லாம் தள்ளிக்குவோம்
நான் வந்துருச்சு பாருங்கள் இருக்கிற பெரிய தூசியெல்லாம் எடுத்துருங்க இதையும் சேர்த்து இது பண்ணோம்னா ரொம்ப அப்படியா ரொம்ப தொல்லையாக இருக்கும் அதனால் முதல் இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வேலை வந்து ஈஸியாகிரும் ஏர் இந்த கிரில்லெலாம் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அதில் வந்து விம் லிக்யூடு வந்து கொஞ்சம் விட்டுக்கோங்க நான் அதை சொல்ல மறந்துட்டேன் இது நல்லா அப்படியே ஊறட்டும் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லேசாக தண்ணியை வந்து தொ தொழிச்சு விட்டுக்கோங்க அந்த கேஸ் ஸ்டாப்பில் லேசாக தொழிச்சு விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து விம் லிக்யூடை வந்து ஒரு ரெண்டு சொட்டு அங்கங்க இப்படி லேசாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க வேறு ஒன்றும் நான் போடல ஃப்ரெண்ட்ஸ் விம் லிக்யூடே போதும் ரொம்ப அந்த பிசு பிசுப்பெல்லாம் எடுத்துடும் நல்லா இப்போ விம் லிக்யூடு வந்து நல்லா போட்டுக்கிட்டாச்சு ஒன்றும் செய்யலை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஸ்க்ரப்பர் சாதாரண ஸ்க்ரப்பர் இருக்குல்ல அதை வச்சு தான் இப்போ வந்து தேய்க்க போகிறேன் நாங்கள் வந்து தினம் ஒரு தடவை இந்த அடுப்பை வந்து சுத்தம் பண்ணிடுவோம் எங்கள் அத்தை வந்து பாத்திரத்தெல்லாம் மாற்றி சாப்பாடெல்லாம் வேறு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுட்டு அடுப்பை வந்து நீட்டாக அப்படி எடுத்து வச்சு எனக்கு கொடுத்துருவாங்க நான் வந்து இதை தொடக்கணும் இதுதான் எங்கள் வேலை ஒன்றும் செய்யலை அந்த இதெல்லாம் வந்து அதுவாக போயிடும் ஒரு ஒரு தடவை க்ளீன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுப்பு பக்கம் வர்றதுக்கே சந்தோஷமாக இருக்கும் பிசு பிசுன்னு இருந்துச்சுன்னா இது வந்து மினி இண்டஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க கிச்சனை பிசு பிசுன்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கே கோபமாக வரும் வேலையே செய்யவே பிடிக்காது பிசு பிசு இங்கே வந்து இப்போ இப்போ தண்ணி அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் கிச்சனில் நம்ம அதனால் அடிக்கடி அந்த தவல் ஒன்று பக்கத்தில் அதுக்குள்ளே வச்சுக்குவாங்க தவல் சுத்தம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க நான் லேசாக விம் லிக்யூடு போட்டேன் எவ்வளோ நேரம் இருக்குது பாருங்கள் பிசு பிசுப்பாக அவ்வளோவா இருக்காது எங்கள் அடுப்பில் உங்களுக்கு பிசு பிசுப்பாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் விம் லிக்யூடு போட்டுக்கோங்க இப்போ எல்லா பக்கமும் தேய்ச்சாச்சு நல்லா இப்போ இந்த சைட்லலாம் தேய்க்கணும் சைடில் நல்லா தேய்ச்சிக்குவோம் இதில் தான் இப்படி இப்படி தேய்ச்சி விட்டுட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள அந்த பிசு பிசுப்புன்னு இருக்கும் இதுலேயும் பிசு பிசுப்பாக இருக்கும் அதெல்லாம் போயிடும் தேய்ச்சிட்டுருங்க ஏசா லிக்யூடு விம் லிக்யூடு தான் போட்டேன் எவ்வளோ நேரம் வருது பாருங்கள் இப்போ இந்த சைடில் தேய்ச்சிடுவோம் எல்லா சைட்லேயும் தேய்ச்சிக்கோங்க இந்த டியூப் இருக்கும்ல அந்த டியூப்லேயும் பிசு பிசுப்பு இருக்கும் நாங்கள் இதையும் நல்லா அதுக்கடுத்தது இந்த டைல்ஸை பாருங்கள் அங்கங்கே லேஸ் லேஸாக பிசு பிசுன்னு இந்த அப்பப்போ சமைக்கிறது எல்லாமே வந்து லேஸாக எங்கெங்கே பட்டிருக்கோம் இதெல்லாம் பட்டிருக்கு பாருங்கள் இந்த பட்டிருக்கு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவோன்னா அதுக்கு இதை வச்சு நான் லேஸாக அப்புறம் அடுப்பை தேய்க்கும் போதே இதை தேய்ச்சி விட்டுருவேன் கீழே அடுத்தது தண்ணி இலேசாக ஊ இப்படி மேலே போட்டு அது கீழே கழுவி விட்டுற வேண்டியதான் தண்ணி இலேசாக அப்படி மேலே வச்சுக்கோங்க
டைல்ஸ்ல வந்து இது பண்ணோம்ல அத வந்து லேஸ் அப் தண்ணி வச்சு தொடச்சி விட்டுருங்க தண்ணி கீழ வடிஞ்சி வந்துரும் நாம வந்து அத மொத்தமா வந்து அப்படி தண்ணி விட்டுறலாம் இப்போ இத என்ன பண்ணனும் அப்படினா இந்த গ্যাস ஸ்டவ் பிடிச்சிட்டு லேசா சாச்சிட்டீங்க அப்படினா இந்த தண்ணி எல்லாம் நல்லா வடிஞ்சி வடிஞ்சிரும் லேசா அந்த நரநரையா இருக்குல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணனும் அப்படினா என்ன பண்ணனும் அப்படினா ஒரு நல்ல காட்டன் கிளாத் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அத லேசா அப்படியே ரப் பண்ணி விட்டீங்களே நல்லா அப்படி தொடச்சி விட்டீங்களே போயிரும் காட்டன் கிளாத் எடுத்துட்டா தான் ரொம்ப நல்லது இல்லனா கிராச் விழுந்துரும் அந்த গ্যাস ஸ்டாப்ல पकड़े ड्रेनेज पड़ी ना ना मुझे कीन ना ईर अंजु निम्स वे ना इतना क्लिन पड़ो ना अड़प वो पाला पेड़ मट को सोमल पात्रकूड़ा नम सोम पाकाम अभीटो अब नमक वो अड़प पक आसा इलेना कोवे वो अदाम अड़प नम्बर तुका मुटालो पाचा कुटी कुटी करप मुचल कुटिया पाती अंगे वंबू तोले तांग अचलाया अनाला आड़ पर मटों ये पो में वो देना ओर नाल कंडीपा ओर ना देना ओर नाल क्लीन मनी इनका फ्रेंड्स आधा रोंबा नल्ले दे इधर उन्हें नांगे रोंबा मैना कर ला पारंग अंजनी मिशन गुड़ा आगल व्यामा इंदर बारनर लाई ऐड तो पोटे मेला लिक्यूड अंदर पेरी कुपेला अंदर वेस्ट क्लाटा उसे ताली उठटे बिमली क अदमारी फ्रेंड्स अंत किचन टाइल्स पाती उड़न अभी क्लिन पड़ेना अभी अब अपी अच्छी रोम का चोर कुकर वो तनी गिन्नी तरी अब अंदिच अब स्रम काम अधिकमदा फ्रेंड्स काम दिनों किचन इत वो मिनि इंडस्ट्री वो रोम तन अूस पड़को अनाल इत वो क्लीन वोक रोम ना बर्नर वो ना इम ऊरी इन मुका मेर ऊर ना ना कुछ वेट पड़ो फ्रेंड्स अदक ना बर्नर एपी क्लिन पड़े उ काटे वेट पड़ो फ्रेंड्स ना का सूपर पर पाक अलग कणाड़ी मारि इतमी दिन सुटीन ईसिया फ्रेंड्स इतना बर्नरे वो ना वो सोक पड़ी वचर अभी वाश् पड़े पापो और मण नर इतना ना सोक पड़ी वचर इतनी ना कलिया नम पुल वो अल वे अब कलवर व अलग
பாருங்க ரொம்ப ஈஸி இது செய்யறதுக்கு புளையும் வெளியையும் நல்லா தேய்ச்சாச்சு புளிய வச்சு கூட நல்லா தேய்ச்சிடலாம் தேய்ச்சிட்டு இது நம்ம இந்த கிரில்ல போட்டு வச்சிருந்தோம்ல அதுக்குள்ள நான் போட்டுருவேன் இதை நல்லா தேய்ச்சிட்டு எப்பயுமே இப்படித்தான் செய்வேன் அதில் ஒரு கா நல்லா பர்னரை நான் தேய்ச்சி கழுவுவேன் நல்லா பர்னரை வந்து நான் அவ்வளோ ஈஸியாக எடுத்துட மாட்டேன் ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு கதை எடுப்பேன் ஓயாமல் எடுத்தால் எனக்கு பயமாக இருக்குமா அதனால் நான் அதை ஓயாமல் கழுவ மாட்டேன் இப்போ எடுத்து ஒரு மாதத்துக்கும் கூட ஆகிடுச்சு அதான் இப்படி எனக்கு ரொம்ப அது கருப்பாகிடுது அதுலேயுமே பாருங்களேன் அது போயிடும் உடனே அந்த க பித்தளை கலர் வந்து லேசாக தெரிகிற மாதிரி வந்துடும் எனக்கு எப்போவுமே இப்படி தேய்ச்சிக்க வேண்டியதான் இந்த புளியை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிக்க வேண்டியதான் அப்புறம் உள்பக்கம் கருப்பாயிடுச்சு பாருங்க அது தண்ணி புளிய வச்சு நல்லா அப்படி தேய்ச்சிட்டு புளிய வச்சு தேய்க்கும் போதே அழுக்கெல்லாம் நல்லா போயிடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அது வித்தியாசம் நல்லா தெரியுது எங்க அத்தையோட ஐடியா எங்க அத்தை வந்து இந்த பித்தளை பாத்திரத்துக்கு புளி வச்சு தேய்ப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எப்பவுமே ரெண்டு ஸ்க்ரப்பரும் யூஸ் பண்ணிக்குவேன் நல்லா எவ்வளவு தோலை தேக்க முடியுமோ உள்ள வச்சு நான் தேய்ச்சிருவேன் ஏற்கனவே விம்லி கூட எல்லாம் போட்டுருந்தோம் சோடா போட்டுருந்தோம் அதனால இப்படி தேய்ச்சாலே போதும் இது வந்து அங்கே சிங்கிள்ல வச்சு கழுவுறதுனா எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அதனால நான் வந்து இது எப்பயுமே இப்படிதான் வச்சு கழுவுவேன்
இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் நல்லா தேய்ச்சி தேய்ச்சி கழுவிக்க வேண்டியதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி நல்லா அதை தேய்ச்சி கழுவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் கிளாத்தை விரித்து அதை வச்சுருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதையே எடுத்து நல்லா தொடச்சி கொஞ்சம் கா காஞ்சோடனே நல்லா தொடச்சிடலாம் இப்பயே கொஞ்சம் தொடச்சி வச்சுட்டோம்னா வேகமாக காயும் இல்லை அதுக்கு தான் நான் தொலைக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்ன காய வச்சோம்னா ரொம்ப சூப்பராக வந்துடும் அவங்க காமிக்கிறதுக்காக வேகமாக காமிக்கணுங்கிறதுக்காக நான் இப்போ முதல்ல தொடச்சிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு அதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம் இதையும் அந்த மாதிரி தொடச்சி டேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியதான் நான் வந்து ஒரு மணி நேரம் தான் எனக்கு டயம் இல்லை இப்போ ஒரு மணி நேரம் தான் ஊற வச்சேன் வேகமாக எனக்கு கிச்சனில் வேலை இருக்கிறதுனால நாங்கள் வந்து வேகமாக எடுத்துட்டேன் நைட்டு நீங்கள் செஞ்சு ஊற வச்சுட்டு படுத்துட்டு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லா இன்னும் நல்லா அழுக்கெல்லாம் போயிடும் நல்லா இன்னும் கலர் கூடிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாருங்கள் எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நல்லா சூப்பராக கண்ணாடியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இது கிச்சனில் ஸ்டவ்வும் வந்து எதுவுமே தொலைப்பணியாக பண்ணாமல் தனியாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சமைக்கவே ஆசையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் இப்போ கொட்டிடுச்சு அப்படின்னா உடனே ஒரு காட்டன் காத்து இந்த மாதிரி கிளாத்தே வச்சுக்கோங்க இது காட்டன் காத்து ரொம்ப நல்லது இதை வச்சுட்டு லேஸ் அப்படி தொடச்சி எடுத்துட்டிங்கன்னா உடனே க்ளீன் ஆயிரும் நம்ம கொஞ்சம் சோம்பேறித்தனை பட்டோம் அப்படின்னா அடுப்பு நாஸ்தி ஆயிரும் அப்பப்போ தொடச்சி எடுத்துடணும் அப்புறம் கிச்சன் கடியில் வந்து எப்போயுமே பேப்பர் விரிச்சிடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேப்பர் விரிச்சிங்கன்னா ரொம்ப வேஸ்ட்டு அது அடியில் வடிஞ்சு வடிஞ்சு இருக்கும் நம்ம அதை வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணணுன்னே தோணாது நமக்கு அதனால் நாங்கள் எப்போயுமே முந்தி பேப்பர் விரிச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அது எங்களுக்கு கஷ்டமாக தெரிஞ்சு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு பேப்பர் விரிச்சிட்டோம் சோம்பேறித்தனம் வந்துடும் அதை எடுக்கவே மாட்டோம் அதனால் பேப்பர் விற்கிறது வந்து வேஸ்ட்டு பேப்பர் விற்காதீங்க இப்படி அடிக்கடி கிளீன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நீங்களும் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோ மீட் பண்ணுறேன் பாய் அண்ட் டேக் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த லிங்க்கை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய லிங்க் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய எங்